quality. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I can see the flowers are very, very happy. Thank you, thank you, Dr. Man. So we begin with the questions now. So I wrote the first question. The Lord, Lord Shri Bhagwan. When we go through our lives with Diksha, the Kundalini energy rises and falls. And we often go through deep processes, some of which are very painful. How can we experience a fast breakthrough into joy? Thank you, Bhagwan. Liebte Bhagavan, wenn wir durch unser Leben mit Diksha gehen, steigt und fällt die Kundalini Energie. Und wir gehen oft durch tiefe Prozesse, die teilweise sehr schmerzhaft sind. Wie können wir am schnellsten einen Durchbruch in die Freude erfahren? Herzlichen Dank. The Diksha and the processes keep working on the Kundalini. Please translate that. Die Diksha arbeitet an der Kundalini Energie. As the Kundalini rises, there comes a point where you would be staying with the waters without effort for about 49 minutes. And when the Kundalini steigt, then comes to a point where you bleibst ohne Anstrengung with dem was is. Once that happens, joy spontaneously and naturally keeps flowing into you. For no reason. Und wenn das passiert, dann wird automatisch Freude und Liebe durch dich fließen, ohne jeglichen Grund. What you will have to do is keep taking the dikshas and allow the process to start. Was du machen musst, ist Diksha zu nehmen und den Prozess zu erlauben, zu beginnen. If you want the process to move fast, then you must go to the sacred chambers. Und wenn du möchtest, dass der Prozess sehr schnell geht, dann gehe in die heiligen Räume. We hope there could be sacred chambers in your country, specifically for Ramayana Temple. Wir hoffen, dass es heilige Räume in deinem Land gibt, speziell für das Erwachen. When that happens, your growth will be very, very fast. Wenn das passiert, wird dein Wachstum sehr, sehr schnell passieren. Thank you, Bhagwan. Thank you, Bhagwan. Beloved Bhagwan, many of us are already awakened and confirmed by the Oneness University as awakened ones. At what level do we experience unity with ourselves and what is the essential for that? Geliebter Bhagavan, viele von uns sind bereits erwacht und von der Oneness University als Erwachte bestätigt. Ab welchem Level erfahren wir Einheit mit uns selbst und was ist dazu notwendig? Herzlichen Dank. When you are able to stay with the waters without effort for 49 minutes, you begin to develop unity consciousness. You become completely one inside. When you with the what is bleiben kannst for 49 minutes, ohne Anstrengung, then wirst du mit dem sein mit ganz hohem Bewusstsein. Thank you, Bhagwan. Beloved Bhagwan. Thank you for the gift of the three chambers. Up to now, we have three places in Austria where we offer this wonderful process. How does the specification of the Paramahatma in the chambers happen? And do they depend on the person who conducts the process and who plays and demand also influence it? Thank you, Bhagavan. Geliebte Bhagavan, danke für das Geschenk der Treuräume. Wir in Österreich haben bis jetzt drei Orte, wo wir diesen wunderbaren Prozess anbieten. Wie erfolgt die Spezialisierung des Paramatmas in den Treuräumen und was ist dazu notwendig? Herzlichen Dank. Hängt es auch ab von der Person, die den Prozess durchführt und haben Ort und Bedarf auch Einfluss darauf? Danke. How the divine is going to manifest depends on the place its past history and then what the needs are for that place and the person conducting 
the chambers. It depends on all these factors. Also wie die drei Räume sich spezialisieren und wirken, hängt ab von dem Platz, wo sie stattfinden, der Vergangenheit des Platzes und auch der Person, die die drei Räume leitet und dadurch führt. Danke, Danke Herr Bhagwan. Herr Bhagwan, in the webcast, the teaching of the week is no longer displayed and thus occurs in the background. Should we combine the teaching with the golden ball meditation? Thank you, Bhagwan. Lieber Bhagavan, beim Webcast wird die Lehre der Woche nicht mehr eingeblendet und tritt dadurch in den Hintergrund. Soll man die Lehre mit der Golden Ball Meditation kombinieren? Danke, Bhagavan. You could do the two things separately. When we appear on the screen, you could do the Golden Ball Meditation. After it is over, you could contemplate on the teaching. Ihr könnt beide Dinge getrennt voneinander tun. Ihr könnt die Golden Ball Meditation bis, tun, bis wir auf der Leinwand erscheinen und dann über das Teaching kontemplieren. The Golden Ball Meditation, you must do along with me. I am doing it for your sake. Die Golden Ball Meditation müsst ihr sehr lange mit mir tun, mit mir gemeinsam tun. Danke. Thanks, Bhagavan. Thank you, Bhagwan. My beloved Bhagwan, what can I do when I seem to be stuck on a physical level and therefore I again and again fall back into self-destructive behaviors? Thank you, Bhagwan. Mein geliebter Sri Bhagavan, was kann ich machen, wenn ich mich in meinem Prozess auf einer körperlichen Ebene festhänge und dadurch immer wieder in destruktive Verhaltensweisen zurückfalle? Danke, Bhagavan. In such a case, The best thing would be to become intensely aware of your destructive tendencies and then go and seek help in the chambers. In so einem Fall musst du mit dem sein, was ist, und dir deiner eigenen destruktiven Verhaltensweisen und Gedanken bewusst sein und dann in den drei Räume gehen. Thanks, Dear Bhagwan, I am seven years with oneness and as a trainer, I try to help the people and their connection to the divine. In all the time, I was hoping that it becomes like a snowball and people pass on what has given to them. There have been many small miracles, but the people, the mind forgets it again, dismisses it, it ungrateful and takes it for granted. So I have the questions for you Bhagwan, how it goes on with the world and also for Austria. Where will more people begin to act from the heart? When will the dominance of mind be solved and also the financial crisis and the education of humanity? When will it be easier? I myself am also tired and exhausted, swimming back and forth between peace and awakening and extreme mind attacks. There is still lack of faith in life and in the time. Please can you help me, Bhagwan? Lieber Bhagavan, ich bin seit sieben Jahren bei Oneness und bemühe mich auch als Trainerin für die Menschen und ihre Verbindung zum Göttlichen. In all der Zeit hatte ich gehofft, dass es wie ein Schneeball wird und die Menschen das reinschieben, was ihnen geschenkt wurde. Es passierten viele kleine Wunder, aber die Menschen, der meint, vergisst es wieder, tut es ab, ist undankbar und nimmt es als selbstverständlich. So habe ich mehrere Fragen an dich. Wie geht es weiter, weltweit und auch für Österreich? Wann beginnen die Menschen mehr aus dem Herzen zu agieren? Wann lösen sich die Dominanz des Verstandes, die finanziellen Krisen, die Getriebenheit der Menschen? Wann wird es leichter? Ich selbst bin auch sehr müde und erschöpft, schwinge trotz Erwachen zwischen Frieden und extremen Gemeindüberfällen hin und her. Mein Vertrauen in das Leben und in das Göttliche ist immer noch nicht geheilt. Bitte, kannst du mir helfen? Danke, Bhagavan. The very crisis that humanity is now facing would soon give humanity a very big breakdown. That is the positive side of the crisis. That is the positive side of the crisis. Thank you, Bhagavan. <laughs> Beloved Bhagwan, I thank you from my heart for your work. I don't have enough words to express my gratitude and my enthusiasm. If Amma and you are going to retire now 
and the dancers do not continue as before. How will oneness movement look like? Will the courses be still conducted at the oneness university? What does this great change mean for us and our countries? Bhagwan, in March, Bhagwan in the temple said that Paramatma was already taken over 90% and at the end of the year, Paramatma will take over 100%. The guides will receive the teaching only from Paramatma and Amma Bhagwan will retire. But Bhagwan will still answer questions. Beloved Bhagwan, can you please tell us something about this? And I ask you for your blessing for the awakening of entire Austria. Thank you from my heart, beloved Bhagwan. Thank you. Geliebter Bhagavan, ich danke dir von Herzen für dein Wirken. Ich habe nicht genug Worte, um meine Dankbarkeit und meine Begeisterung auszudrücken. Meine Fragen, wenn Amma und du euch nun zurückziehen und die Dasas in der Form nicht mehr weitermachen, wie schaut dann das Oneness Leben aus? Werden die Kurse auf der Oneness Universität weitergeführt? Was bedeutet diese große Veränderung für uns in den Ländern? Danke, dass du mir das Erwachen geschenkt hast, Bhagavan. Vergangenen März hatten wir einen Darsha der Tempel mit dir. Da hast du uns gesagt, dass Paramatma schon 90% übernommen hat und bis zum Jahresende wird Paramatma 100% übernehmen. Die Guides werden die Lehre nunmehr von Paramatma bekommen und aber Bhagavan werden sich zurückziehen. Aber Bhagavan wird uns weiterhin Fragen beantworten. Geliebter Bhagavan, kannst du uns darüber etwas sagen? Herzlichen Dank, Bhagavan. The Oneness University would still continue. The Oneness University will weitermachen. The courses would still continue. The courses werden weiterhin bestehen. The guides who were monks for 20 years are no more monks. Die Davas und Guides, die für 20 Jahre Mönche waren, sind nun keine Mönche mehr. But the community and the guides still exist. Aber die Gemeinschaft und die Dasas und Guides existiert weiter. They would still be conducting courses. Sie werden weiterhin Kurse anbieten. They have taken this step because they found one that was fast becoming a religion. Sie haben diesen Schritt, sie sind diesen Schritt gegangen, weil sie erkannt haben, dass dass Bonne sehr schnell eine Religion wird. They do not want oneness to become yet another organized religion. Und sie möchten nicht, dass oneness eine neue organisierte Religion wird. So they have declared themselves that there are no more monks and that there is no more order. Also sie sind sehr glücklich, dass sie jetzt keine Mönche mehr sind und diesen Order, diesen Befehl nicht mehr haben. Den Orden, den wir haben. They have always had the freedom to do what they want. Sie hatten immer die Freiheit, das zu tun, was sie wollten. Now they have taken this step. Und jetzt sind sie diesen Schritt gegangen. All this while, Amma and I were guiding them. Und durch all das haben Amma und ich sie durchgeführt. Now the Paramatma has become physical to most of them and the Paramatma is directly guiding them. Und nun ist der Paramatma für die meisten von ihnen physisch geworden und er führt sie jetzt. What has happened to them would soon happen to all of you. Und was ihnen passiert, wird auch euch allen passieren. They do not want to stand in between you and the divine. Sie möchten nicht zwischen euch und dem Göttlichen stehen. They want you to become great masters. Sie möchten, dass ihr selbst große Meister werdet. Hence, they took that step. Darum sind sie jetzt diesen Schritt gegangen. Since the Paramatma has taken over, Amma and I have no more role. Und da der Paramatma jetzt sehr viel übernommen hat, haben Amma und ich keine Rolle mehr. Of course, still the Paramatma can talk to you. I will be able to talk to you. Und natürlich, bis der Paramatma zu euch spricht, spreche auch ich noch zu euch. Ja. Since you want to talk to me, I will talk to you. Thank you, Bhagavan. Thank you, Bhagavan. 
beloved Tarakra, Sri Bhagwan, my heart is full of joy because we have the opportunity today to have a darshan with you. Thank you so much. I feel you more and more every day and I love you so much. Bhagwan, my question is, when we look into the papers, we find the world is becoming more and more worse. World old wars are coming up. Western governments are becoming fascist attitudes. A new cold war seems to appear. Financial crisis is going on. But under the surface, we feel more and more people become awakened and many people wake up and start to live from their heart. Is there a connection point between one and two Bhagwan? Can you please explain Bhagwan? Thank you Bhagwan. Geliebter Vater, geliebter Sri Bhagavan, mein Herz ist voller Freude, weil wir heute die Möglichkeit des Darstellens mit dir haben. Danke dir so sehr. Ich spüre dich jeden Tag mehr und mehr und ich liebe dich so sehr. Und meine Frage, ich sehe zwei Punkte oder Fakten in der Welt. Erstens, wenn wir in die Zeitungen sehen, scheint es so, dass die Welt immer ärger wird. Alte Kriege dauern an, neue Kriege beginnen, sogar die westlichen Regierungen bekommen faschistische Züge. Ein neuer kalter Krieg bahnt sich an. Die finanzielle Krise ist auch noch da. Zweitens, unter der Oberfläche von all dem können wir sehen und spüren, dass immer mehr Menschen erwachen, dass immer mehr Menschen aufwachen und beginnen, aus ihrem Herzen zu leben. Meine Frage ist, gibt es eine Verbindung zwischen Punkt 1 und Punkt 2? Kannst du es erklären? Danke dir, geliebter Bhagavan. The world keeps shifting from darkness to light, from light to darkness. Also die Welt wechselt zwischen Licht und Dunkel, Dunkel und Hell. Now the long night of darkness is slowly coming to an end. Und nun ist es so, dass die lange Zeit der Dunkelheit der Nacht langsam zu einem Ende kommt. But the shift would be almost abrupt. Aber dieser Wandel, dieser Wechsel wird sehr abrupt sein. The shift into light is soon going to happen. Der Wechsel und Wandel in das Licht wird sehr bald passieren. That will definitely happen, for otherwise we are doomed. Das wird definitiv passieren. And since humanity would go on and on, the doom would not happen. Und da die Menschheit ja immer weiter und weiter geht, wird das nicht passieren. Light would come and there would be the golden age. Das Licht wird kommen und das goldene Zeitalter wird da sein. Thank you, Bhagavan. Dear Bhagavan, when I sit in front of my altar or when I'm in prayer or when I'm doing a oneness process or a ritual, I'm in total surrender to the divine. Then I have feelings like to melt the base of the Indian Ocean, to feel that love of divine surrender is guiding me. There is only a sea of love. I feel satisfaction, feel perfection, no attachment, no expectation. There are no sorrows, no emotional arousal. There is only total surrender to my divine. However, in the daily life, when I'm not sitting in front of my altar, when I'm not in prayer or doing my rituals, I feel so empty and there is a feeling of senseless and I do not grow in my life, in my work, in my relationship and so on. I am stuck. What am I doing wrong, Bhagavan? Thank you, Bhagavan. Lieber Bhagavan, wenn ich vor meinem Altar sitze oder im Gebet bin, einen Wonnesprozess oder ein Ritual mache, dann erfasst mich die totale Hingabe an das Göttliche. Ich habe dann ein Gefühl wie in den Wellen des Ozeans, mit den Wellen des Ozeans zu verschmelzen. Zu spüren, dass mich die Liebe der göttlichen Hingabe führt, ist wie das Erklimmen eines für mich scheinbar unbezwingbaren Gipfels. Da ist keine Angst, auch keine sehnsüchtige Erwartung an Gott. Es ist einfach da, ein Meer von Liebe. Eine Befriedigung hat sich eingestellt. Ich fühle Vollkommenheit. Keine Anhaftung, keine Begierden und keine Gedanken an materielle oder persönliche Bedürfnisse. Keine Erwartungen an Lob, Anerkennung oder Wünsche. Und Sorgen sind mehr da. Keine emotionale Erregung, kein Fanatismus, es ist nur totale Hingabe in reiner Liebe zu meiner Göttlichkeit da. Im täglichen Leben allerdings, wenn ich nicht vor dem Altar sitze, im Gebet bin oder Rituale mache, fühle ich mich leer. Es ist da gähnende Leere und ein Gefühl von Sinnlosigkeit und ich komme nicht weiter in meinem Leben, von meiner Arbeit, meinen Beziehungen und so weiter. Ich stecke fest. Was mache ich falsch? Danke sehr, geliebter Bhagavan. 
There is nothing to worry about this. Please translate. Du musst dir darüber keine Sorgen machen. This happens to all the great masters once in a while. Das passiert jedem großen Meister einmal. For you also, soon it will become less and less frequent. Und auch für dich wird es mit der nach und nach immer weniger uh, häufig passieren. In all, so it all depends upon how the Kundalini is flowing. Es hängt immer davon ab, wie die Kundalini fließt. It is not in your hands, and there's nothing you could do about it. Es ist nicht in deiner Hand, und es gibt nichts, was du deshalb tun kannst. You have to simply wait it out. Du musst, du musst es einfach nur aussitzen. Thank you, Father. Thank you, How can we overcome all our traditions and support the independent and autonomous thinking so that all will find the knowledge of the one true and this one source of love? Thank you, Bhagavan. Lieber Bhagavan, wie können wir leere Traditionen überwinden und das unabhängige und autonome Denken unterstützen, so dass wir alle das Wissen aus der einen Wahrheit und einen Quelle der Liebe finden? Danke, Bhagavan. The basic teaching of oneness is that there is no path to truth or to the ultimate. Please translate. Also, das, das grundlegende Teaching, Lehre in oneness is, dass es keinen Weg zur Wahrheit gibt. Only if you give all paths, you will discover your own path. Also erst wenn du alle Wege aufgibst, dann wirst du, wirst du Oneness erfahren. It is only your path which could take you there. Es ist dein individueller Weg, der dich dahin bringt. Everyone's path is unique. Jedes, jeder, der Weg von jeder einzelnen Person ist einzigartig. If you follow any path, there is no hope for you. Wenn du irgendeinem dieser Wege folgst, dann gibt es keine Hoffnung für dich. This includes oneness also. Das beinhaltet die oneness Bewegung auch. If you make oneness into a path, there is no hope for you. Wenn du also oneness zu einem Weg machst, dann gibt es keine Hoffnung für dich. You could however try out various paths. Du kannst für verschiedene Wege ausprobieren. But then you must come to the realization that no path can take you there. Aber dann wirst du zu der Realisierung kommen, dass kein Weg dich dorthin bringen kann. That is the turning point. Das ist dann der Umkehrpunkt. You must throw all paths. Du musst diese Wege gehen. Weg, wegwerfen. Also wegwerfen. That is, first, that is the first step. Das ist der erste Punkt, diese Wege wegzuwerfen. That is the last step. Und das ist der letzte Punkt. <lacht> That's why the vision statement of oneness is to set man totally free. Also das, was oneness macht, ist die Menschheit total frei zu machen. That freedom is awakening. Und diese Freiheit ist erwachen. That freedom is living. Diese Freiheit ist Leben. Otherwise you are merely walking corpses. You are merely walking corpses. Sonst wanderst du wie wandernde Leichen. You are only you're only existing, you're not living. Dann existiert ihr nur, aber ihr lebt nicht. You must cough out all parts. Du musst also diese ganzen Wege weggeben. Nobody followed any path and got there. 
Niemand ist irgendeinem Weg gefolgt und dahin gekommen. There is no such path. Diesen Weg gibt es nicht. Because every human being is unique. Weil jedes einzelne Individuum einzigartig ist. What works for you would not work for another. Was für dich funktioniert, wird nicht für den anderen funktionieren. Oneness aims at freeing you from all paths. Oneness zielt darauf ab, dich von allen Wegen zu befreien. That is the true meaning of oneness. Das ist die wahre Bedeutung von Oneness. Also, oneness liberates you from a judging, punishing God. Und oneness befreit dich auch um, von den Objektieren des Göttlichen, von dem Verurteilen eines strafenden Gottes. Such a God does not exist. Dieser Gott existiert nicht. Unless you create such a God. Ist darauf, dass du zu, außer du kreierst hier so einen Gott. That is why you have created your own personal God. Das ist, warum du dir deinen eigenen persönlichen Gott kreieren sollst. That is the God who would help you. Das ist der Gott, der dir dann helfen wird. But if you depend on a God who is going to judge you, who is going to punish you, who is going to dictate terms to you, there is no hope for you. Aber wenn du an einen strafenden um, und verurteilenden Gott glaubst, dann gibt es da keine Hoffnung für dich. Because such a God does not exist. Weil dieser Gott nicht existiert. That God is a figment of your imagination. Dieser Gott ist ein Fragment deiner Vorstellung. God and man are two ends of the same reality. Gott und die Menschheit sind zwei Enden von der gleichen Realität. The divine is unmanifest. Das Göttliche ist unmanifest. It is It is nameless. Es ist namenlos. It is formless. Es ist formlos. It is you who give it a name, you who give it a form, you who give it qualities. Es bist du, der die Form gibt, der den Namen gibt, der die Qualitäten gibt. Then the, then the divine manifests as light or as a golden ball or as any form. Und dann manifestiert sich das Göttliche als Licht oder als goldener Ball oder als welche Form auch immer. When the divine manifests, we call it God. Wenn sich das Göttliche manifestiert, nennen wir es Gott. It is all in your hands. Es liegt alles in deinen Händen. So oneness liberates you from a controlling, tyrannical Punishing God. Also Wolle macht dich frei von einem kontrollenden, verurteilenden und strafenden Gott. Oneness liberates you from God. Oneness liberates you from all parts. Oneness befreit dich von Gott. Oneness befreit dich von allen Wegen. That is why the vision of oneness is to set humanity completely free. Das ist, warum die Vision von oneness ist die Menschheit komplett frei zu machen. Thank you, Bhagavan. Bhagavan, is there an administration that secures the survival and spread of these teachings, Bhagavan? Thank you, Bhagavan. Bhagavan, gibt es eine Stelle, welche das Überleben und die Verbreitung dieser Lehren sicherstellt? Danke, Bhagavan. The Oneness University will continue. Die Oneness Universität wird weiter bestehen bleiben. The teachings will live in your hearts and you will spread it. Die Lehren werden in deinen Herzen, in euren Herzen leben und ihr werdet sie verbreiten. You are the heads to oneness. Ihr seid die Hände von oneness. Thank you, Thank you,
So that is a person which you are blessing right now. The person's name is Martina and this is uh, a trainer who is requesting for this person Bhagwan. She seems to be having cancer and is um, and two, two times they have gone through that cancer Bhagwan. So they want Bhagwan's blessing so she could recover Bhagwan. Thank you. Also es geht jetzt bei der, in, bei der nächsten Bitte geht es um einen Segen äh, für eine junge Frau, Martina, die schon zweimal äh, Krebs hatte. Und ein, sie kam zu einem Wellness-Trainer und dieser bittet jetzt da für sie um Heilung und um einen Segen von Sri Bhagavan. Ich werde sie segnen. Another blessing, Bhagwan. There is a couple who have not been having a child for many years and they have tried everything possible, Bhagwan. So they want the blessing to have a child for them. Auch hier geht es um einen Segen von Sri Bhagavan für ein Pärchen, was sich schon sehr lange ein Kind wünscht und es hat bis jetzt noch nicht geklappt. Sie bitten auch um einen Segen von Sri Bhagavan. I will bless the couple for a child. Ich werde das Kind für ein, das Paar für ein Kind sehen. Bhagavan 